بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حضرت آگ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی محمد بن حمزہ مشکی رومی ہے اپنے والد گرامی کے ساتھ روم تشریف لے گئے اور مختلف علوم و فنون میں کمال پیدا کیا عثمانی دور حکومت میں اسلامی تہذیب کے ستون میں ایک اہم ستون کی حیثیت سے نمایاں ہوئے حضرت آگ شمس الدین سلطان محمد فاتح کے استاد اور مرشد تھے آپ کا سلسلہ نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ سات سو باون ہجری مطابق تیرہ سو انانوے کو دمشق میں پیدا ہوئے سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اماسیہ اور پھر حلب میں عربی و اسلامی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انکرا تشریف لے گئے اور وہاں کے اہل علم سے اختتاب فیض کیا آپ کا وصال چودہ سو انسٹھ میں ہوا حضرت شیخ آگ شمس الدین نے امیر محمد فاتح کو اس دور کی بنیادی علوم پر آئے یعنی قرآن قرآن و سنت فقہ علوم اسلامیہ اور لسانیت عربی فارسی اور ترکی کے علاوہ جدید علوم مثلا ریاضی فلکیات تاریخ اور فنون حرب شیخ نے کئی دوسرے علماء کو یہ ذمہ داری سونپی بھی کہ وہ سلطان کو سیاسی امور کی انجام دہی اور حکومت کے اصول و عقائد سکھائیں تاکہ وہ بہترین حکمران ثابت ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلطان مغیث سیاہ میں امارات کے فرائض سر انجام دے رہے تھے شیخ آگ شمس الدین نے اس سگرا سنی میں امیر کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کنسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا کا مصدق وہ خود ہوا ہے اور جب یہ امیر تخت نشی ہوا اور دولت عثمانیہ کی انان حکومت سنبھالی تو وہ جوان ہو چکا تھا شیخ نے اسے حکم دیا کہ فوراً اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے حق میں پوری ہو سلطان نے اپنے مرشد کے حکم سے چاروں طرف سے کنسطنیا کا محاصرہ کر لیا اور چرنجا روز تک دونوں فوجوں میں خون ریز جنگ جاری رہی این جنگ میں جب زور کا رن پرا تھا بیزنتینیوں کے پاس بر وقت مدد پہنچ گئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی پوپ نے چار جہاز بھیجے تھے وہ عثمانی جہازوں سے لرک بھر کر قلعہ کے سامنے پہنچ چکے تھے اور اس کامیابی نے موثرین کے حوصلوں کو مہمیز کر دیا تھا اس میں ایسے سلمانی امراء اور وزراء جمع ہوئے اور سلطان محمد فاتح کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی آپ نے ایک شیخ کے کہنے پر اتنے بڑے لشکر کو اس شہر کے معاشرے پر لگا دیا ہے ان کا مقصد شیخ شمس الدین تھے بہت سا لشکر ہلاک ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ساز و سامان برباد ہو چکا ہے پھر قلعہ میں موجود کافروں کو انگریزوں کی طرف سے مدد پہنچنے والی ہے اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی سلطان نے اپنے وزیر ولی الدین احمد پاشا کو شیخ آگ شمس الدین کے خیمے میں بھیجا تاکہ وہ پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے شیخ نے جواب دیا اللہ کریم ضرور فضل فرمائیں گا اور شہر فتح ہوگا سلطان اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اپنے وزیر کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں بھیجا اور رزقی کے قدرے وضاحت فرما دے شیخ نے اس گزارش پر اپنے شگرد و وزیر محمد فاتح کے نام یہ والا نامہ تحریر فرمایا اگر ان جہازوں کے واقعہ نے تمہاری دل شکنی کی ہے اور لوگوں نے تمہیں ملامت کیا ہے اور کفار کو خوشی اور شادمانی حاصل ہوئی ہے تو یہ یاد رکھ یہ ایک ثابت شدہ اصول ہے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کریم فیصلہ فرماتا ہے اور حکم اللہ کا پورا ہو کر رہتا ہے ہم نے اللہ سے التجا کی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اونک آ گئی اللہ کریم کی کرم نوازیاں رونما ہوئی اور ایسی بشارت نصیب ہوئیں جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی اس گفتگو نے امراء اور لشکر کی راحت اور اطمینان پیدا کر دیا عثمانیوں کی جنگی کونسل نے فوراً جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ صادر کر دیا پھر سلطان محمد بازات خود شیخ کے خیمے کی طرف گیا ان کی دست بوسی کی اور عرض کی میرے آقا مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے فتح کی توفیق عطا فرما دے شیخ نے انہیں کوئی دعا سکھائی سلطان اپنے پیر و مرشد کے خیمے سے باہر آئے اور عام حملے کا حکم دے دیا سلطان چاہتا تھا کہ ان کے پیر و مرشد حملہ کے دوران ان کے ساتھ ساتھ رہیں آدمی بیج کر ان سے اسدا کی لیکن شیخ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی آدمی ان کے خیمے میں داخل نہ ہو دربان نے سلطان کے فرستادہ کو اندر آنے سے روک دیا فرستادہ واپس لوٹ گیا سلطان کو دربان کی اس 
بات پر برا گس آیا وہ خود شیخ کے خیمے کی طرف آیا تاکہ ان سے گزارش کرے دربان نے سلطان کو بھی خیمے میں جانے سے روک دیا کہ یہ شیخ کا حکم ہے سلطان نے آستین سے اپنا کھنجر نکالا خیمے کا کپڑا ایک طرف سے چاہ کر کے اندر جھانکا تو عجیب منظر تھا شیخ اللہ کریم کے حضور سجدے میں پرے ہوئے تھے ان کا امامہ ان کے سر سے گر چکا تھا ان کے سفید بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ایش مبارک سر کے بالوں سے ایک نور ویتا ہو رہا تھا سلطان اپنے پیر و مرشد کی اس کفیت کو دیکھ رہا تھا اچانک شیخ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا آنسوں کی رخساروں پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے وہ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اور فتح و نصرت کے لیے التجا کر رہے تھے سلطان اس کے بعد اپنے قیام گیا میں آیا اور فصیل شہر پر نظر کی اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ فصیل میں شگاف پیدا ہو چکے ہیں وہ مسلم لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں سلطان اس سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اس لیے خوش نہیں کہ شہر فتح ہو گیا بلکہ میری خوشی اس وجہ سے ہے کہ میرے دور میں ایسی بابرکت ہستیاں موجود ہیں علامہ شوکانی اپنی کتاب البدر التالیہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین کی برکت اور فضل و کمال کا ضرور ہوا اور انہوں نے سلطان کو بتا دیا تھا کہ کسی روز ان کے ہاتھ پر کنستونیا کا شہر فتح ہوگا جب عثمانی سپا پوری قوت و جذبے سے شہر پر ٹوٹ پڑے تو حضرت شیخ شمس الدین سلطان محمد فاتح کے پاس تشریف لائے تاکہ حالت جنگ میں انہیں الہی شریعت یاد دلائیں اور انہیں مفلو اور مغلوب قوم کے ساتھ کی پاسداری کی تلقین کریں جیسا کہ اسلامی شریعت میں تفصیل موجود ہے سلطان محمد فاتح نے تمام فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف اور ارتیاد دینے کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑے کھانے کا اہتمام کیا فتح کا یہ جشن تین دن تک جاری رہا اور اس دوران انت و آرائش و خوشیاں منانے کا پورا اہتمام کیا گیا سلطان فوج کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اس تقریب کے بعد سلطان کے پیر و مرشد جو بہت بڑے عالم و اور تقوا و روح حامل بہت بڑے انسان تھے کھڑے ہوئے اور فوج سے خطاب کیا آپ نے فرمایا اے اسلام کے سپاہیو جان لو اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے فرمایا تھا کنستونیا ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بلائی کی توفیق عطا کرے اور ہماری کوتاہیوں کو بخش دے خبردار امال مال گلی نعمت جو تم نے حاصل کیا ہے اس میں اسراف نہ کرنا اس سے فضول خرچ کرنے کی بجائے شہر کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا اپنے سلطان کی بات سننا اس کی عطایت کرنا اس سے محبت کرنا پھر شیخ فاتح کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میرے سلطان تو آل عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے مجاہد فیس بلّہ بن جا پھر شیخ نے بلند آواز سے بڑے مضبوط لہجے میں اللہ اکبر کہا حضرت شیخ شمس الدین نے اپنے نور ولایت سے صحاب رسول سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک کی نشاندہی بھی کی آپ کی قبر کنستنطنیا کے فصیل کے قریب ایک جگہ واقع ہے شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد آیا صوفیہ میں جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا سلطان محمد فاتح اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتے تھے ان کے دل میں ان کی بے پناہ عزت تھی فتح کے بعد سلطان نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بتایا کہ تم مجھے بہت خوش دیکھ رہے ہو میری خوشی صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ قلعہ فتح ہو گیا ہے بلکہ میری خوشی کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے عہد میں ایک جلیل القدر شخص موجود ہے اور وہ ہے میرے پیر و مرشد شیخ آگ شمس الدین سلطان نے اپنے شیخ سے ڈرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے وزیر محمود پاشا سے کہا میرا شیخ آگ شمس الدین کا احترام کرنا غیر اختیاری فعل ہے جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دل میں ایک رہب و دبدبہ محسوس کرتا ہوں البدر التالیہ کے مصنف لکھتے ہیں فتح کے ایک دن بعد سلطان آگ شمس الدین رحمۃ اللہ کے خیمے میں حاضر ہوا شیخ خیم لپٹے ہوئے تھے انہوں نے سلطان کی آمد کو کوئی پرواہ نہ کی اور لیٹے رہے سلطان نے ان کی دست بوسی کی اور عرض کیا میں ایک ضرورت لے کر حاضر ہوا ہوں شیخ نے فرمایا کیا سلطان نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ عضلت نشینی کر چاہتا ہوں شیخ نے انکار کر دیا سلطان نے اصرار کیا اور بار بار گزارش کی لیکن شیخ کا ایک ہی جواب تھا نہیں سلطان ناراض ہو گیا اور عرض کرنے لگا ایک ترک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے 
और वो सिर्फ एक बार कहता है और आप इसे अपने साथ अजलत नशीनी की इजाज़त दे देते हैं और मैं बार बार गुजारिश करता हूँ लेकिन आप इनकार फरमा रहे हैं शेख ने फरमाया जब आप खलूस नशीनी की लजत से शाद काम होंगे तो सल्तनत व अमरात का की आपकी नज़रों में हकीर बन हो जाएगी नतीजन अमूर सल्तनत बिगड़ जाएगी जिसकी वजह से अल्लाह ताली हमसे नाराज़ हो जाएगा खलूत नशीनी से मकसूद अदालत हर एक चीज़ को इसकी जगह पर रखना है तुझ पर लाजम है कि फ़लाँ फलाँ काम करो शेख अलहमत ला ने सुल्तान को बहुत बड़ी सारी नसीहतों से नवाजा सुल्तान ने शेख की खिदमत में एक हज़ार दिनार बतौर नजराना पेश किए शेख ने कबूल ना फरमाए सुल्तान जब शेख से इजाज़त लेकर अपनी रहायश गाह की तरफ जा रहा था तो अपने किसी मसाहब से पूछा शेख मेरी आमद पर खड़े नहीं हुए क्या वजह है मसाहब ने जवाब दिया शायद उन्होंने आपके अंदर खुद पसंदी की आसार देखे और इतनी बड़ी फतह के बाद आप जैसे अजीम सलातीन में इसका पैदा होना कोई अचंबे की बात नहीं शेख ने आपके गरूर को तोड़ने और आपकी खुद पसंदी को आपसे दूर करने की कोशिश फरमाई है इस जलीलकदर आलम जिसने मोहम्मद फादा की तरबियत ईमान इस्लाम और एहसान की बुनियाद पर फरमाई के शख्सियत को गुनागू और साफ की हामल थी और वह सिर्फ एक मतबर आलम दीन और सूफी ही नहीं थे बल्कि नबाता तब मेडिकल साइंस में भी काफ़ी महारत रखते थे वो अपने दौर के दुनियावी दुनियावीम के माहर सबसे मशहूर आलम थे इलम नबाता में तहकीक और जड़ी बूटियों से मुख्तलफ अमराज के इलाज में इनकी महारत और शहरत इस हद तक कमाल को पहुँची हुई थी कि लोगों में ये बात मशहूर हो गई नबाता आग शमसुद्दीन से बात करती है इमाम शोकानी हजरत के तलक लिखते हैं वो दिलों के तबीब होने के साथ साथ इंसानी जिसम के भी तबीब थे इनके बारे मशहूर था कि दरख्त और बूटियाँ इनसे बात करती हैं और कहती हैं मैं फलाम मर्ज की दवा हूँ फिर फतः कुंसतुनिया के मौका पर तो इनकी बरकत व फजीलत बिल्कुल ज़ाहर हो गई शेख जिस कदर नफसियाती अमराज पर तो जो मजबूल फरमाते थे इस कदर बदनी अमराज का भी इलाज फरमाते थे मतदी अमराज के इलाज पर हज़रत शेख शमसुद्दीन ने खसूस तो जो मजबूल फरमाई मतदी अमराज में इस दौर में हज़ारों अफराद की मौत का सबब बन रहे थे शेख ने मतदी अमराज के बारे तुर्की जबान में एक किताब भी तहरीर फरमाई जिसका नाम मातातुलहयाता है और आप एक जगह लिखते हैं ये समझना गलत है कि अमराज बर रास्त अशास पर जहर होती है बल्कि हकीकत ये है कि अमराज एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मतदी सूरत में मुंतकिल होती हैं जिस कीड़े के जरिए ये अमराज एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचती है वो नहायत ही छोटा होता है इतना छोटा कि खाली आँख से नज़र नहीं आता और ये कीड़ा जिंदा होता है और इस शख्स शेख आख शमसुद्दीन रहमत ला ने माइक्रोस्कोप की तर, तारीफ वाजह फरमाई ये बात पंद्रहवीं सदी ईस्वी की है ये शख्स पहले शख्स हैं जिन्होंने ये नज़रिया दिया इस वक्त तक माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुई थी हज़रत शेख आसमाम रहमत ला की हयात जारी के चार सौ साल बाद फ्रांसीसी साइंसदान लवेस पास्टर पैदा हुआ जिसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दा तहकीक दी और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस पर शेख चार सदियां पहले पहुंच चुका था शेख आक शमसुद्दीन रहमत ला ने सरतान के बारे भी तह तहकीक फरमाई इस मौजू पर अपनी तहकीक़ात को कलमबंद किया कि शेख की दो किताबें तिब मतलक हैं एक मातातुलहयाता और दूसरी किताब अलतिब और ये दोनों किताबें तुर्की और स्मानी जबान में हैं सात किताबें अरबी जबान में लिखी जो मुख्तल मौजूद पर हैं हल मुश्किल अरसालतनूर मकालत लाओलिया रसालतफ़िक्र अल्लाह अलमतफ़ दफ़ालमतान रसालतफ़रा हाजल बहराम शेख ने जब वतन वापसी की ज़रूरत महसूस की तो कनयूक जो इनका असल वतन था वापस आ गए अगरचे सुल्तान ने उन्हें इस्तंबुल पर आना नाम कुस्तुनिया में रहने के लिए बहुत इसरार किया आप आठ सौ तिरसठ हिजरी मुताबक चौदह सौ उनसठ को फौत हुए अल्लाह की आप पर रहमत मकफरत और अल्लाह ताली आपसे खुश हों इस ये अल्लाह करीम की अपनी मखलूक के बारे सुनत है कि वो कोई भी रबानी कायद व काबल फ़खर फातह इस वक्त तक पैदा नहीं होता जब तक इसे उलमा रबानी की सोबत मैसर नहीं आती जो इसकी तलीम व तरबियत में अपना करदार अदा और इसकी रहनमई का फरीजा अदा करे इस सिलसिले में बहुत सारी मसाले मौजूद हैं दौलतर मरातीन में हमने यह 
یا بن ابراہیم کی تربیت میں عبداللہ بن یاسین اور دولت ایوبیہ میں صلاح الدین ایوبی کی تعلیم و تربیت میں قاضی فاضل کے کردار کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کتاب میں محمد فاتحہ کی تعلیم و تربیت اور تعمیر سیرت میں خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ ان پاکان امت پر اپنی رحمت فرمائے ان کے مسائل کو قبول فرمائے اور مسلم میں ان کے ذکر کو بلند فرمائیں